কোথায় এসে গেছি দেখতে পাচ্ছেন আমরা চলে এসেছি কেরালাতে কেরালার ওয়েনার্ডে থামলেলে দেখতেই পাবেন কিভাবে ট্রেনে এলাম কিভাবে আমরা এখানে ওয়েনার্ডে এলাম এর পরে আমরা কোথায় কোথায় যাব সেফটা সবটাই আপনাদের সঙ্গে আমি দেখাব তাহলে ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাই ট্রেনে ওঠার থেকে আসুন আমার সঙ্গে देखे दी ট্রেনে আমাদের কোচ কোথায় আমরা একটা দিন কাটাবো সারাটা দিন সেটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি ট্রেন স্টার্ট করেছে ঠিক টাইমই স্টার্ট করেছে আর আমরা যে ট্রেনে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেস মানে ব্যাঙ্গালোর হাওড়া ব্যাঙ্গালোর দুরন্ত এক্সপ্রেস ওয়ান টু টু ফোর ফাইভ ট্রেনটার পাঁচটা স্টপেজ আছে ফার্স্ট স্টপেজ হচ্ছে ভুবনেশ্বর প্রায় চারটে নাগাদ ভুবনেশ্বর আছে নেক্সট স্টপেজ আছে হচ্ছে বিজয়নাগ্রাম থার্ড হচ্ছে বিজয়ওয়াড়া ফোর্থ হচ্ছে রেনিগুন্টা রেনিগুন্টা পৌঁছাবে প্রায় কালকে দশটা আর তিনটে বাসতে দশ সরি চারটে বাসতে দশ রাইট টাইম এস এম ভিটি ব্যাঙ্গালোর পৌঁছানোর তো আশা করি ঠিক টাইমে পৌঁছে যাব আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকে আবার আমাদের যেতে হবে জসবন্তপুর জসবন্তপুর থেকে আবার আমাদের একটা ট্রেন আছে সেই ট্রেনটা রাতে আটটার সময় ছাড়বে সেটাতে আমরা যাব হচ্ছে কাজিকট কাজিকট থেকে আমাদের গাড়ি বলা আছে সেখান থেকে আমরা যাব ওয়েনার্ড এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ডে প্রোগ্রাম তো আজকে আমাদের যে জার্নিটা যতটা সম্ভব আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আপনাদের আগেও দেখেছি এইটা হচ্ছে আমাদের আজকের আস্থানা আমি একটু লাইটটা জ্বালাই বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে একদিনের আমাদের আস্তানা এই দুটো লোয়ার বার্থ পড়েছে আর এই দুটো আপার বার্থ এসি টু টারে আছে তো আমরা খুশি জলের বোটল দিয়ে দিয়েছে ছ লিটার জলের বোটল আমরা পেয়ে গেছি আর এবার আমি একটু ছেলে বসে আছে এবার আমি একটু দেখাই মেসেস কে বলো কি বলবে ও খুব খুশি তার কারণ হচ্ছে অনেক দিন পর ও এই ট্রেনে ট্রেন জার্নিতে জানলার সাইডটা পেয়েছে এর আগেও যতবার গেছে জানলার সাইড পায়নি পড়বে না নিশ্চিন্তে ঘুমাবে তো ঠিক আছে দুপুর বেলা আবার খাবার দেবে
বাজে সোয়া একটা দুপুরের লাঞ্চ চলে এসছে তো আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই কি কি দিয়েছে লাঞ্চে এখানে আছে রাইস এটা আছে রাইস আর এখানে আছে এটা চিকেন এটা বেশ গরম আছে এটা দিয়েছে রুটি বা পরোটা হবে এখনো খুলিনি আমি আর এটা আছে ডাল মনে হচ্ছে ডাল একজন এক প্লেট চিকেন নিয়েছে আর একজন এক থালি নিয়েছে এক থালিতে দুটো এক থাকে মানে চিকেনও খাবো এগও খাবো দুজন মিলে ভাগ করে নেবে একটা এক একজন খাবে চিকেনও খাবে এও এক খাবে চিকেন খাবে এই হচ্ছে ব্যাপার আমি এসবের মধ্যে নেই আমি চিকেন থালি নিয়েছি আমি চিকেন থালি খাবো তো খাওয়া দাওয়া করে নি এসে পৌঁছেছি ভুবনেশ্বর 
এইটা আমাদের কোচ ছেলে দাঁড়িয়ে আছে জাস্ট একটু নিচে নামলাম ওকে নিয়ে এবার আবার উঠে পড়বো চলো রাতের খাবার এসে গেছে তো ট্রেনে তো আর বিশেষ কিছু করার থাকে না খাওয়ার সোয়া তো আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম কতক্ষণে খাবারটা দেবে ডিনার করব আর শুয়ে পড়ব তো আজকে ডিনারে অ্যাসাচ কোনো ভ্যারাইটি নেই দুপুরবেলা যা ছিল সেই একই ভাত দিয়েছে ডাল আর চিকেন নিয়েছি আমরা তিনজনেই চিকেন নিয়েছি একটাই শুধু অন্যরকম ব্যাপার আছে রুটিটা দেখুন এত বড় রুটি আমি খাবো না আমি ভাবি খাবো তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর হ্যাঁ দুই দিয়েছে দুপুরবেলা একটা জিনিস আপনাদের দেখাতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে আইসক্রিম দিয়েছে আমি যাই না রাতে হয়তো আইসক্রিম দেবে এই হচ্ছে মেনু আর চলুন খেয়ে দেয়নি খেয়ে দেয় আজকের মতো গুড নাইট কালকে আবার দেখা হবে रानीगुंडा रात घूम भाई আর সকাল বেলা একবার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে এখন আমাদের এই ব্রেকফাস্ট সকাল ব্রেকফাস্ট মানে ব্রেকটি আমাদের দিয়েছিল রাদার চাটা খেয়েছি তো এখন আমাদের এই ব্রেকফাস্ট এসছে ব্রেকফাস্টে আমাদের দিয়েছে ব্রেড আর আছে বাটার জ্যাম এটা আছে ওটা অমলেট ডাবল ডিমের অমলেট একটা দিয়েছে আর আছে জুস এইটা কফি আবার একটু নিলাম কফি কফিটা এটা পেট পয়সা দিয়েছি দশ টাকা পেট কফি প্রাইস নিল কীরকম খেতে একবার টেস্ট করে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে একটু লাইট চলে যাবে অ্যাকচুয়ালি ব্রেড অমলেটের সঙ্গে আমাদের তো কফি খেয়ে হ্যাবি দেখলাম কফিটা এলো নিয়ে নিলাম এই জুস পরে আমি খাবো বা ছেলে এখন খাচ্ছে ছেলে পরে একবার খেয়ে নেবে ছেলের জন্য থাকলো এখানে দুরন্ত তো দেখছি নর্মাল যে খাবার তো খাবারটা যেটা দেওয়া শিডিউল খাবার সেটা দিচ্ছে তার সঙ্গে এক্সট্রা পেমেন্ট করলে এই ধরনের কিছু খাবার পাওয়া যাচ্ছে যেমন ইডলি এই ধরনের সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার ব্রেড অমলেট আলাদা করে পাওয়া যাচ্ছে কফি পাওয়া যাচ্ছে চাও আলাদা করে আসে তো আপনারা দরকার হলে এই শিডিউল খাবার থেকে পয়সা দিয়ে ওটাও আলাদা করে কিনে খেতে পারবেন তো এই হচ্ছে চলে এসছি রেডিগুন্টা চলে এসছি রেডিগুন্টা জংশনে বিফোর টাইম এখানে এসে পৌঁছে গেছে এখন প্রায় পনেরো দশটা বাজে আমার মনে আছে আমরা লাস্ট ইয়ারে আমি এই রেডিগুন্টাতেই নেমেছিলাম এখান থেকে আমরা গেছিলাম শ্রীকাল হাস্তিতে দেখবেন আমার আগের একটা ব্লগ আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন তো শ্রীকাল হাস্তিতে আমরা গেছিলাম পুজো দিতে গেছিলাম তো পুজো দিয়ে ওখান থেকে আমরা আবার হায়দ্রাবাদ গেছিলাম হায়দ্রাবাদ ট্যুর করে আমরা চলে এসছিলাম আমি আমার মিসেস মনে আছে আমরা গেছিলাম এর আগে বার রেডিগুন্টাতে নেমেছিলাম
আমরা অটোতে গেছিলাম অটো দিয়ে হাফ জায়গা এটা এর আগে স্টপেজ একটা শিকালাস্তি আছে কিছু কিছু ট্রেন থামে ওখানে শিকালাস্তিতে এখান থেকে আবার ধরুন ঘন্টাখানে গেলে তিরুপতি যাওয়া যায় মানে আপনারা যদি কোনো দিন প্যাকেজ করেন আপনারা তিরুপতিও ঘুরতে পারবেন আবার শিকালাস্তি ওখানে এসে দেখে যেতে পারেন খুব সুন্দর জায়গা শিকালাস্তি একটা পাহাড় দেওয়ার ছোট্ট জায়গা একটা বাংলায় যাকে বলে ছোট্ট জনপদ তার মধ্যে মন্দির সন্ধ্যাবেলায় আমি গেছিলাম চারিদিকে মন্দিরের শিবের স্তোত্র হচ্ছে অসাধারণ লেগেছিল আমার জায়গাটা হয়তো আমি পুরোটা তুলে ধরতে পারিনি আমার ব্লগে বাট ইটস ইটস বিউটিফুল তো এটাই লাস্ট স্টপে যেখানে এরপরে আমরা যাব নেক্সট ব্যাঙ্গালোর এস এম বিটি এস এম বিটিতে যাব সেখানে আমার আমার শালার মেয়ের দেখা করতে আসার কথা আছে সেখান থেকে আমরা যাব জসবানপুর জসবানপুর থেকে আবার রাতে আমাদের ট্রেন আছে তো এখন কোন তো জার্নি ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ সুন্দর জার্নি হচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই এখানকার যা স্টাফ খুব ভালো বিহেভিয়ার খুব ভালো তো আমার বেশ এনজয় করছি জানি রাতে ঘুমটাও ভালো হয়েছে আর যা হয় ঘুম ভালো হয়েছে ন্যাচারালি যারা কলকাতায় আছেন কলকাতায় যারা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন তার এই বাইরে এনজয় করুন চলুন আবার দেখা হবে এস এন বিটি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম এস এম বিটি স্টেশনে এবার আবার নিউ জার্নি নেক্সট পর্বে এটা দেখাবো এস এম বিটি স্টেশন ওকে এখন ক্যাব ধরতে হবে তাই খুব জলদি বেরোতে হবে বাই এখান দিয়ে দেখছি এক্সিট লেখা আছে এই যাচ্ছি অটোমেটিক গেট ওপেন হয়ে গেল এই হচ্ছে লেখেটি ভিউ পয়েন্ট কিছু নয় একটা ছোট ভিউ পয়েন্ট এই আর কি